Yan, what's up mga kaibigan? Tayo ngayon nagbabalik ano, upang magbigay na naman ng panibagong kalaman sa ating mga uh, mabubuting mag-aaral. Ano? Gamit ang ating whiteboard marker, ang ating uh, whiteboard itself, at syempre yung ating eraser. Ano? So ayun, bago tayo magsimula, bago natin ilahad ang ating uh, lesson ngayong araw, ano? kung maaari lamang mga kaibigan, ano? kung maaari lamang... <laughs> Uh, mag-subscribe na kayo sa ating channel ano? at uh, ganun din naman uh, click nyo na yung ating notification bell para naman updated kayo sa mga lessons na ating i-release sa mga susunod na araw ano? and also, syempre para masayang lahat comment, like, and share our videos para naman makatulong tayo sa iba alright, so ayun, good luck guys Yon, sabi ko nga mga kaibigan ano, magbibigay tayo ng panipan pangalawang example dun sa areas bounded by curves, no? Ah, uh, yon, uh, this will be the continuation of uh, our uh, uh, discussion last time, no, about um, areas bounded by the curves, no. This will be our example number two. Sa so, example number two nga tayo mga kaibigan, no. X, uh, find the area bounded by the curves x equals y squared minus y and uh, x equals 3y minus y squared. So, these are the, the, the curves na hanapin nat, na hanapan natin ng area bounded by them. Okay? So, now, uh, alamin natin kung anong strip yung gagamitin. Okay? So, vertical or horizontal. Now, si-share ko lang sa inyo na uh, Base sa akin, no? base lamang sa akin, yung mga ginagamit kong mga techniques, ano? Malalaman natin agad kung uh, horizontal ba o vertical strip yung gagamitin natin. Base sa equation. Kapag yan ay x equals horizontal strip. Kapag ka naman y equals, let us use vertical strip. Okay, so again, yun ay sa akin lamang. Kung gusto nyo gamitin, okay lang. Kung ayaw nyo, okay lang din. Na, nagsishare lang naman tayo mga kaibigan. So, ayan. Now, uh, before illustrating the graph, hanapin muna natin yung point of intersection. So, paano? Equate natin sila parehas kasi x equals naman sila. Okay? So, y squared minus y equals 3y minus y squared. So, lipat natin itong dalawa dun sa kabila, no? So, that would be y squared from negative magiging positive, ano? Minus y from positive magiging negative equals 0. So, y squared plus y squared, that is 2y squared, minus 4y equals 0. Common factor nila is 2y, no? So, may iwan dito ay y minus 2 equals 0. So, pag iwalayin natin, 2y equals 0, tsaka y minus 2 equals 0. So, we have y equals 0, then y equals 2. Yan. So, ano yung point of intersection nila? Palit natin ngayon dito yung mga y. Palit natin ngayon dito yung mga y na yung mga y values dito sa original equation natin. So, x equals 0 minus 0. That is 0. Therefore, ang unang point of intersection ay 0, 0. Palit natin ngayon yung 2 dito. So, x equals 2 squared minus 2. That is x equals 4 minus 2. That is 2. Therefore, ang point of intersection nila ay 2, 2. Okay? So, dalawa yung point of intersection. Isang 0, 0. Isang 2, 2. Okay? So, base dun sa boundaries, ano? Sa boundaries na nakuha natin. Um, ang next step natin is to uh, create a table of values, na. Table of values natin for the first, uh, dito na lang natin ilagay, for x equals y squared minus y. Kasi kailangan natin ng table of values para ma-drawing yung ating curves. Eh, no? x, y. If y is 0, then x is 0. If y is 1, 1 minus 1, x is 0. No? If y is 2, 2, that is 4, minus 2, that is 2. Okay? If y is 3, so 3 raised to 2, That is 9 minus 3, that is 6. Okay. 
for uh, x equals 3y minus y squared naman xy if uh, if y is 0 0 minus 0 0 if y is 1 so 3 minus 1 that is 2 if y is 2 6 minus 4 that is 2 ano if y is 3 x is 0 okay that, that is 3 minus 3 multiplied by 3 that is 9 minus 3 squared that is 9 0 okay Ayan, meron na tayong table of values. May ma uh, the drawing na natin siya, no? So, let's say, wala naman tayong y, negative y, ano? Wala din tayong negative x. So, ito yung y-axis, ito yung x-axis. Let's say, this is 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, etc. So, i-plot natin ito. Itong una nating uh, curve, no? So, 0, 0. 0, 1, 0 yung x, eh, 0 yung x, y is 1, 2, 2, 2 yung x, 2 yung y, 3 yung x, ay, mali, 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 <laughs> mali, mali, sorry, 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 mali tayo mga kaibigan, ulit, ulit, 0 yung x, 0 yung y, 0 yung x, 1. So, tama pala to. 2, 2. Tama pala, tama. Ang mali lang pala yung isa. 6 yung x, yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos 3 yung y. So, nandito. Ayan. Sabihin, hindi ko na i-diretso dito, no? Kasi mas masisira yung ating ano eh. Masisira ito eh. So, mula dito, ayan, since, ah, ito ay parabola, no? Opening to the right, ang magiging, ah, uh, parabola, ang magiging illustration natin ay ganyan. Somehow pa ganyan yan. Ayan. So, ito, diretsyo doon, ano? Hindi ko na lang nilagay, kasi masisira ito. So, ito ay 4x equals y squared minus y. Tapos, ito naman, graph naman natin ito. Plot natin ito. So, again, 0, 0. 2 yung x. 1 yung y. 2 yung x. 2 ulit yung y. So, 2, 2. Tapos, 0 yung x. 3 naman siya. Ito. Ah, hindi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ito pala. Ayan. 0 yung x, 3 yung y. 0, 3. Ayan. So, maging illustration niya, ano? Ayan. Yun. Yun ang naging illustration nung isa nating curve. Anong equation na to? x equals 3y minus y squared. Okay. So, ito na. Sabi ko nga kanina, ang gagamitin natin ay horizontal strip, ano? Horizontal strip. Yan. So, dito na lang natin nilagay, no? Horizontal strip na may gagamitin natin. So, using the horizontal strip, our area will be the integration of the integrals from, ano yung limit niya? Ito, ito yung boundary, eh. 0, 0, ito ay 2, 2. Okay, so from 0 to 2. X from the right minus X to the left. No? So, yung X nito, ito siya, 3Y minus Y squared minus yung sa kaliwa. Ito, Y squared Minus y squared minus y. dy. Yan. Equals. So, simplify lang natin ito. 3y minus negative y. So, magiging plus yun. Ano? 3y plus y. That is 4y. Minus, minus. So, minus 2y squared. dy. So, integrate na nga natin. Ano? Integrate na natin. 
So, ito magiging uh, 4y squared over 2 minus 2y raised to 3 over 3. From 0 to 2. And so, sa, uh, substitute na natin yung limits. Ano? So, this will be 4 squared minus 2. 2 yun. 3. Minus 0 na yun yung kabila. So, meaning the, the final answer will be. So, kalkin na natin na mga kaibigan. 4 squared over 2 minus 2, 2 cube over 3. That is 8 over 3 unit squared. So, the final answer is 8 over 3 u squared. So, that, that is all for ano, ano, example number 2 natin for the area bounded by the curve. So, hopefully, again, may natutunan kayo and then uh, share nyo na sa mga kaibigan nyo, mga kaibigan. Ano? Uh, share nyo na sa mga klase nyo para makatulog nyo tayo sa iba. Ina mga kaibigan, maraming salamat and God bless.